Our style is the bomb, the bomb, the bomb, the dang, the dang, the giddy, the giddy. Karoo boy no play with the bomb, the dang, the dang, the giddy, the giddy. Moje ime je Ema Sivac, stara sem 18 let in obiskujem četrkeletni gimnazije Vič. Ko odrastam, hočem biti umetnica. Hočem živeti od umetnosti, hočem biti slikarka, risati zadeve, rada bi potovala po svetu, izkusila nove stvari, vse povezano z umetnostjo. Prvič sem nekaj narisala, na ko se oblačila, ko mi je prijatel mi pisal, in me je prosil, če bi mu lahko porisala eno džins jakno, ko jo ima. In sva se pol dobila na kavi, pa sva se pač pogovarjala, kakšen dizajn bi rad, kaj točno hoče, pa sva se zmenila, mi je prinesel jakno in sem jo porisala. Pa sem pa objavila jakno na Instagramu in v takrat mi je ful ljudi pisala, če lahko še nim porišam jakne, majce, poloverje, karko že hoče. Tako da mi je ful všeč to delati. Zdaj je proces risanja na tekstil, se seveda najprej začne z idejo. Potem jaz prvadi naredim eno mehno skico, kjer si nekako naredim, kako bo to zgledalo na jakni, kako bo delovalo z različnimi šivi na jakni, žepi, takimi zadevami. Tudi probam različne barne kombinacije, kompozicije, kako bo to pač zgledalo, ko bo končano. Potem pa narišam na, ko so oblačila, najprej s svinčnikom dizajn ali pa z kredo, ki tudi ful dobro deluje. Potem pa sam začnem z barbami. Mesi zdi, da najlepša stvar pri risanju na obleke je, da lahko, da imaš samo ti tako osoblačila potem, da je res unikaten tep, da lahko ti prilagodiš svoje obleke temu, kar ti si in se lahko skozi svoje obleke izražaš. Moji starši so v bistvu na začetku, ko sem se jaz odločila, da bom bila slikarka in da bom šla to študirati, Ko sem gledala, mi je mami rekla, naj spekiram kočke in se lahko izselim, so kar pač me ona ne bo podpirala pri temu, kar valda pač me je ful razžalostila, ne, ampak pol sem nekak jih prepričala, pa tudi sami sem se potem nekaj so se zavedali, da je to pač, če jaz hočem to delati, je to pač moja odločitev in sem zdaj ful vesela, da me stoprocentno podpirajo v tem in da so pač pripravljeni in pomagati pa vsemu. Moje trudne stanje so, da rada bi bila sprejeta na akademijo v Amsterdamu, tako da včeri sem mu dala prijavnico in zdaj sam čakam na rezultate in če bom sprejeta, pa se sedam v Amsterdamu in se ful veselim tega. Moji prijatelji so ena izbe najpomenjših stvari v mojem lajfu. Jaz si sposti ne predstavljam z neba brez njih. Pač moji prijatelji me najbolj osrečujo na svetu, najbolj sem srečna, ker sem z njimi, z ljudmi, ki so v moji strani, ki me podpirajo, ki mi pomagajo vsemu, ki vem, da bodo zmeri tam za me. To so pač moji pravi prijatelji in najbolj uživam, ker sem z njimi zmeri. Meno sebno se zdi, da je v življenju najbolj pomemben med ob vse prave ljudi, prave energije, prave vajbe, ki jih ti lahko čutaš, ki iz tega črpaš svojo energijo za življenje. Moraš imeti ob sabo ljudi, ki jih imaš štirati in ki imajo tebe radi. Sliš se ful klišejsko, ampak se mi zdi, da je ljubezen ena najpomenjših stvari v našem življenju. En izmed mojih najljubših citatov, ki se mi zdi, da me najbolj opiše, je If it's meant to be, it will be. Se mi zdi, da je tako, vsekič, ko se preveč obremenjujem s tvrmi, z prihodnostjo, z kaj bo in kaj je bilo in vse, si pomadi sam to rečem, da če je namenjeno, da se nekaj zgodi, se to tudi bo zgodil. In jaz moram sam počakati, da se, in ne preveč razmišljati o vsemu. V svojem življenju hočem predvsem doseči to, da bom zadovoljna z svojim življenjem kot takim, s sabo kot osebo in z umetnostjo, ki me izraža. Da sem zadovoljna s svojim delom, z vsemi svojimi rizbami, slikami, dizajni, vsem. In ja, to je to.
Če bi mogla sebe opisati v pari besedah, bi pa mam rekla, da sem kreativna, ambiciozna pa lena predvsem. V tem smislu, da z meri neprestano predstavljam vse, kar moram narediti. Na en uro, pa pa še kasne en uro, pa še en uro. Pa mi pa nekaj gre cel dan, tako da bi se tega rada znebila pri sebi, sam vedno se ne moram. Če bi lahko zbrala eno stvar, ki bi po mojem menju spremenila svet na boljši, bi bilo to, da bi se ljudje bolj sprejemali. Da je bilo na svetu veliko več sprejemanja, ljudi, ki so drugačni kot tebe. Se mi zdi, da veliko ljudi dan danes preveč obsoja vse. Ljudje se preveč ukvarjajo s stvarmi, ki se njih ne tiče, ki niso del njihovega življenja, ki ne vplivajo na njihovo življenje niti malo. In se mi zdi, da bi mogli biti veliko več odprtega mišljenja o takih zadevah in sprejemanja na splošno. Se mi zdi, da je moja stvar tekstil dizajn. To je nekaj, kar ful rada delam, ful uživam ob temu in se veselim vseh priložnosti, ki jih bom lahko dobila s tem.